Ok. ¿Están listos? Sí, ya, ya estamos. Hola, bien, bienvenidas a todos. Eh, hoy vamos, vamos a tener la charla de Tim Gendron de Cuernavaca, aquí en el coloquio, sobre el duodécimo problema de Hilbert, invariante modular cuántico y cuasi cristales. Adelante, Tim, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Lara, y también a Raquel por invitarme. Uh, siempre es un gusto poder uh, uh, compartir su trabajo con un tal audiencia. Uh, conozco muchos de ustedes en Oaxaca, creo que es uno de los grupos más uh, dinámicos y fuertes en México en, en este momento. Entonces, es, es realmente un honor. Um, entonces, déjame a ver. So, lo que entiendo es que siendo un coloquio, es que uh, no puedo suponer mucho. Entonces, uh, pero si hay algo que tengo que suponer, y lo que necesito suponer es álgebra, uh, particularmente la teoría de Galois. Pero aparte de esto, voy a uh, uh, resumir lo que no es parte del uh, un curso típico de álgebra, y, y empiezo con... Uh, Uh, aritmética. Entonces, uh, en esta charla, un campo numérico, es una extensión algebraica de Q, y decimos que un elemento en la extensión algebraica es un entero, un K entero, um, si su polinomio mínimo So, el, polinomio, el polinomio mínimo es un polinomio con coeficientes en Q, que es mónico. Si además sus coeficientes están en Z, decimos que este elemento es un entero. Y es un hecho, no, no exactamente trivial, que el conjunto de K enteros es un dominio entero. Es un anillo sin divisores cero. Um, y su campo de fracciones es exactamente K. Entonces, estos son los K enteros. Y ejemplo, para ver de qué, de qué se trata, aquí tenemos un campo tal vez familiar, generado por la I5. Y en este caso, el anillo de enteros um, no es exactamente lo que se espera, es un poquito más grande que lo que se espera. Es generado por el famosísimo uh, razón áurea. Y la razón que tenemos que incluir, la razón áurea, es porque uh, phi uh, tiene un polinomio mínimo que es entero. So phi satisface, uh, esto es su polinomio uh, mínimo. Ok, pero podemos decir más sobre un anillo de enteros. Es lo que se llama un dominio de Dedekind. No voy a dar la definición de un dominio de Dedekind, sino voy a uh, recordar, recordar que en términos prácticos, ser un dominio de Dedekind implica que cada ideal um, A en mi dominio de Dedekind uh, tiene factorización única en ideales primos. Uh, como así. Y si los exponentes son o 0 o 1 para cada ideal primo, vamos a decir que la factorización es no ramificada. Y si no, vamos a decir que es ramificada. Es decir, es ramificada si hay ocurrencias múltiples de, de ciertos primos. Y podemos usar esta distinción para distinguir ciertas clases de extensiones uh, de campos numéricos. Entonces, si tenemos una extensión de campos numéricos, um, uh, trivialmente tenemos una extensión de anillos enteros. Y si P es un primo abajo en OK, podemos generar un ideal arriba en OL, pero esto ide este ideal no es necesariamente primo. Entonces, va a contar con su factorización primaria, uh, tal vez no trivial. 
Y decimos que la extensión es no ramificada en el primo P, si la factorización primaria de P o L es no ramificada. Si es no ramificada en todos, todos los ideales primos P, decimos que la extensión es no ramificada. Uh, entonces, con estas definiciones podemos um, uh, plantear o introducir uh, ciertos tipos especiales de extensiones que se llaman <coughs> campos de clases. Y para definir este concepto, primero voy a necesitar uh, la noción de grupo de clase de ideales. Uh, y para ello, uh, Necesitamos una noción general, más general de ideal. So, un, un ideal es un OK módulo y de hecho finitamente generado uh, en OK. Pero podemos también considerar OK módulos en el campo K, que son también finitamente generados. Y estos módulos se llaman ideales fraccionarios. Y podemos tomar productos. Uh, tales módulos y el conjunto de ideales fraccionarios uh, resulta que es un grupo. Y la identidad del grupo es el unido, OK, y el inverso de un ideal fraccionario consiste de los elementos de K, tal que um, alfa por uh, gótica o alfa manda a gótico uh, OK por multiplicación. Los ideales principales forman un subgrupo. Entonces tenemos todo el derecho a formar el cociente. Uh, el cociente se llama el grupo de clases ideales. So, mide de una cierta forma qué tan lejos es OK de ser un dominio de ideales principales. Y tenemos un, el siguiente teorema profundo de, de Minkowski, de que este, este grupo es finito y obviamente abiligado. So ahora estamos listos a introducir el primer campo de clase, el campo de clase de Hilbert. Uh, entonces, recuerdo primero que una extensión uh, es abiligada, una extensión de Galois, es abiligada si su grupo de Galois es Hebeliano. Luego, resulta que podemos en, en uh, la colección de todas las extensiones Hebelianas no ramificadas, acá hay una extensión máxima, que es esencialmente la unión de todas las extensiones Hebelianas no ramificadas. Eso se llama el campo de clase de Hilbert. Uh, y se denota por H. Teorema, Hilbert. Este H es una extensión de K que es finita. Y su grupo de Galois es isomorfo al grupo de clases de ideales que, que acabo de, de definir. Entonces, este teorema es muy importante porque establece una dualidad entre ciertos tipos, de, ciertos tipos de extensiones espaciales y grupos finitos, uh, de, de ciertos grupos finitos de ideales. ¿Eh? Y esto realmente es lo que es la teoría de campos clases. De hecho, H no es el único campo de clase. Uh, si permitimos ramificación respecto a primos que dividen un ideal fijo, digamos N, uh, podemos definir un, una generalización del campo de clases de Hilbert, HN, llamado un campo de clases de rayos. Y si definimos um, el grupo correspondiente de ideales, So, tomamos todos los ideales que son relativamente primos a M y luego dividimos por los ideales que tienen un generador congruente a uno, módulo M. 
Uh, este capo de clases de rayos se caracteriza por tener otra vez grupo de Galois y su morfo a un grupo de clases de ideales. Y así, si, si denoto por K ad la máxima extensión abeliana de K, que es una extensión infinita, tenemos una filtración de K ad por estos campos de clases de rayos. Y um, tenemos el siguiente teorema, uh, muy, muy profundo, de Kronecker y Weber. Uh, si tomamos el caso de K igual Q, y consideramos el campo de rayos asociado al, al ideal M, entonces esto es generado por, sobre Q por un M es una raíz primitiva de unidad. Ok. Y pues ya, es todo lo que necesitamos para, para formular el duodécimo problema y menciono una, una referencia clásica para estas ideas del libro de, de Neukirch. Ok, entonces, uh, ¿qué es el duodécimo problema? El duodécimo problema dice que si K o pide que si para K un campo numérico, describe exactamente como en Kronecker Weber, explícitamente todos los campos de clases de K. Y obviamente el problema fue uh, esperado por el teorema de Kronecker Weber, porque Kronecker Weber nos da una expresión explícita de los campos de clase de Q, pero también hubo otro teorema, un poquito más interesante que Kronecker Weber, que se llama Weber Feuter, uh, que trata el caso de K sobre Q uh, cuadrática compleja. Y, y para describir el teorema de, de Weber Feuter, voy a necesitar o recordar uh, lo que se llama el invariante modular. Entonces, tomo mu, un número complejo, no real, y voy a considerar la retícula en C generada por mu y uno. Uh, tenemos todo el derecho a formar el cociente, la retícula, es un toro. Y si saben algo de uh, geometría algebraica, es más que un toro, es isomorfo a una curva elíptica. Entonces, el invariante modular de mu es, es una función de mu. Se da por esta expresión J mayúscula mu en el denominador, en su torno. Se da por esta expresión espantosa, espantosa porque no sabemos qué es G mu. Uh, pero si sí, aquí vemos G mu, es como un, un tipo de, se ve como una función zeta de Riemann, en donde hemos reemplazado los números naturales por la retícula lambda mu. Entonces tomamos esta combinación racional de sus valores en K igual 6 y 4. Y pues ya, esto es la definición. Y resulta que, que esta función de mu solo depende en la clase de isomorfismo, uh, del toro T mu, uh, por lo que induce una función en el espacio de moduli, curvas elípticas. So, aquí he escrito uh, el espacio de moduli, de curvas elípticas, puede ser identificado con. C menos R dividido por la acción de L y Z por transformaciones de Murdias. Okay. So esto es uh, el invariante modular. Y ahora uh, uh, resulta que si mu uh, es un número cuadrático, como, como I, por ejemplo, la curva elíptica T mu Uh, tiene lo que se llama multiplicación compleja. Es decir, su anillo de endomorfismos es efectivamente más grande que zeta. So, obviamente zeta actúa aquí porque eso es un grupo. 
Das ist ein Zeta-Modulo. Das ist gerade Elemento der Zeta, aktua como endomorphismo. Pero hay más endomorphismos. Y todos son um, elementos de OK, donde K es el capo generado por Mu, uh, realizado como un subanillo de C. Entonces, ahora puedo uh, afirmar el teorema de Pedro Foyte. Entonces, si K uh, sobre Q es compleja y cuadrática, y Mu es cualquier elemento irracional de K, entonces el campo de clase de Hilbert es simplemente generado sobre K por el invariante modular. Y uh, es, vale la pena mencionar que esto es bastante profundo uh, porque J es una función trascendente, es como un exponencial. Entonces, el hecho de que esto implica que J mu es un número algebraico. Entonces, esto es, es, un, es un hecho muy, muy profundo. Y luego, si escogemos mu tal que el anillo de endomorfismo es todo, o K, que, que podemos hacer, entonces, el campo, de clase de Hilt, el campo de clase de rayos asociado al ideal M se da por esta fórmula, so generado por los valores de una función eta um, en ciertos puntos. Eta es, el multi, es un múltiplo de la función P de Weierstrass asociado a la retícula. Y los puntos T pertenecen al grupo de M torsión uh, uh, del toro, los puntos que son matados por la acción de M. Entonces, es el teorema de weber -Feuter. Y uh, pues aquí tenemos una, una opinión notable sobre esta historia. So, la teoría de multiplicación compleja forma una vinculación poderosa entre la teoría de números y el análisis, no es solamente la parte más hermosa de las matemáticas, sino de toda la ciencia. Uh, so eso es una opinión fuerte. No, de hecho, realmente no estoy de acuerdo con esta opinión, porque hay la mecánica cuántica, hay muchas cosas en la ciencia, igual de hermosa con esta teoría. Pero uh, bueno, uh, eso fue una opinión de Hilbert uh, proporcionada en el primer ICM que se llevó a cabo en Zurich. Y creo que es una indicación de, de que a Hilbert le gustó este tema y en particular su, su duodécimo problema. Pero, uh, Resulta que realmente no ha sido uh, progreso definitivo en este problema. No hay otros casos solucionados. Um, bueno, esto es una referencia. Si, si, están, si quieren uh, aprender más sobre la historia de este problema. Y uh, entonces en 2004, Yuri Manin, el matemático ruso, Uh, propuso el siguiente programa de multiplicación real para tratar el caso uh, de extensiones cuadráticas reales. Entonces, si tomamos un número teta real y racional, podemos generar igual un grupo con uno y podemos formar el cociente de R por este grupo. Eso se llama un toro cuántico. Um, el problema, uh, por supuesto, es que este grupo es denso en R, porque teta es racional. Y eso es, bueno, tiene que ver con, con el uso del adjetivo cuántico en, en esta definición. Um, el espacio de moduli asociado a todos los cuánticos es como en analogía con uh, el espacio de moduli clásico, es R menos Q. Uh, dividido por la acción uh, de G de Z. Y uh, Manin formuló la, el siguiente programa. 
Entonces, si K sobre Q es cuadrática y real, comprar el análogo del teorema de, de Refoiter usando T theta, donde theta es un elemento racional del campo. Y aquí tenemos un obstáculo serio, uh, uh, y es que, como he mencionado, T theta, pero también el espacio de Moduli, los dos espacios no son de Hausdorff. Y esto implica que no cuenten con funciones continuas no constantes. Y si recuerdan en um, el teorema de, uh, de Weber Feuter, usaba um, uh, en la variante J y, y, uh, y la función P de Weierstrass para generar uh, campos de clases. Y esas funciones son, son continuas y no constantes. Entonces, la, la falta de tales funciones implica que vamos a tener que hacer algo tal vez uh, radical. Bueno, esto concluye la primera parte uh, de la charla. Entonces, ya saben que es uh, el duodécimo problema de Hilbert. Y, y ahora voy a, a compartir con ustedes uh, un trabajo que he hecho con varias personas uh, intentando Uh, solucionar la parte de multiplicación real. Entonces, para nosotros, uh, la primera cosa a hacer fue definir un contraparte del invariante modular para todos los cuánticos. Entonces, es un trabajo que hice con uh, un, un matemático mexicano, Carlos Castaño Bernard, y uh, así es uh, como se define. Tomamos un número real y epsilon mayor que cero y consideramos uh, algo un poquito diferente. Vamos a considerar las, las epsilon aproximaciones diofánticas de theta. So, ¿Qué es eso? So, eso consiste de, de, de enteros racionales tal que el producto este entero con theta, tiene distancia al entero más cercano acotada por epsilon. ¿Okay? Normalmente no se discute aproximaciones diofáticas en la teoría de números algebraicos, pero yo, pues yo tenía mis, pues, pues yo, yo vengo de foliaciones, obviamente, y you know, uh, aproximaciones diofáticas son naturales en, uh, en el contexto de foliaciones, uh, algo que de hecho uh, Alberto Borjaski me, me enseñó. Entonces, uh, esta cosa, este conjunto no es un grupo, desafortunadamente, es un conjunto, pero no importa. Podemos definir algo como una función zeta, so, es un subsumo de la función zeta, que consiste de elementos de este conjunto. Y luego po podemos copiar la definición de J. Se so, puede escribir J epsilon theta. So, voy a, va, va a verse muy parecida a la definición clásica de J, excepto reemplazo la función G mu por esta función Z evaluada en 6 y 4. Y luego, el invariante modular cuántico, que es una función ahora discontinua y multivaluada, es el límite de este J epsilon theta cuando epsilon tiende a cero. Pero resulta que cuando epsilon tiende a cero, vamos a tener varios límites, no solo un límite. Y por eso es, multi, es una función multivaluada. Y además es discontinuo, es fuertemente discontinuo. Bueno, entonces uh, en esta pantalla vemos un, los resultados de un experimento que hizo Don Zaguié. Uh, mostré la definición, esta definición de Don Zaguié y uh, 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 Don hizo un experimento en Pari GP para ver su comportamiento. Aquí vimos en este lado vertical, los valores de J epsilon phi, donde epsilon es 
uh, phi omega k and phi is Lagrange uh, Lenoria. Y luego aquí en el eje de aquí es, uh, es uh, de hecho es el eje t y dejamos que t tendría infinito y vimos algo muy sorprendente. Eh, se ve que esta función es casi periódica y uh, se ve que tiene un número se ve que tiene un número finito de, de, de valores. Pero luego, más tarde, uh, Richard Pink uh, encontró una fórmula más precisa para la cuántica y usando su fórmula uh, hizo otro experimento con más precisión y en su experimento reveló que al magnificar estos rascacielos, vemos un rascacielos dentro de cada rascacielos. Y es decir, un, un, una escalera del diablo. Y eso sugiere que J cuántica es uno a cada. Que, que para cada, al menos para teta, una unidad cuadrática fundamental. Voy a definir que es unidad cuadrática fundamental a continuación. Um, y esto fue demostrado uh, formalmente uh, con mis coautores uh, Lakshman y Roshak en 2020. Ok, bueno, el, uh, la referencia principal para la definición de la variante la cuántica es este artículo que escribí con Carlos Castaño. ¿verdad? Y uh, ahora vamos a llegar a la conjetura principal. ¿Qué hacemos con este uh, salvaje en variante modular? Pues sea K sobre Q cuadrática real. Y tomamos un, un, uh, unidad en su anillo de enteros que es fundamental. Es decir, es un generador del factor infinito cíclico uh, de este grupo. So, so, se, se sabe que este grupo es isomorfo a esta suma directa uh, por el teorema de unidades de Dirichlet. Entonces, lo que queremos es que theta es un generador de este factor. Entonces, con Hector, que, que formulé con otro coautor, uh, Luca de Mangos, el campo de clase de Hilbert en este contexto es generado sobre K por el producto de todos estos elementos en este conjunto de Cantor. Bueno, <laughs> un conjunto de Cantor es no numerable, entonces esto no tiene sentido. Pero lo que queremos decir es que por producto es que esto es realmente un esperanza. Es una un cantidad uh, que se define usando una medida. Y debe de ser una, una esperanza multiplicativa en algún sentido. Ok, so esto es la conjetura que, que formulamos y, y, y uno puede preguntar uh, por qué es su conjetura, por qué es el producto. Raro. Y, y, y la respuesta es que lo que hice con, con Luca de Mangos fue considerar estas ideas en otro contexto, en el contexto de campos de funciones, en donde uh, podríamos solucionar la el, un análogo de esta conjectura. Y el análogo de esta conjectura no está tan salvaje, de hecho, es un producto. Aquí tenemos un producto finito. So vamos a cambiar categorías. Vamos a ahora considerar el, la categoría de campos de funciones hechos sobre un campo finito. So vamos a considerar un campo con Q igual a P a la N elementos donde P es un primo. En el curso de álgebra se, se aprende se, se aprende que, que existen tales campos finitos y que, y que para cada tal Q existe un campo finito uh, único con Q elementos. Luego, voy a definir, definir el análogo de los racionales, Q letra negra, y es simplemente el campo de funciones racionales sobre este campo finito. Y si saben algo de geometría algebraica, esto es el campo de funciones racionales en el plano proyectivo sobre F. 
Ahora, ¿qué son los enteros? El análogo de los enteros es, pues obviamente tiene que ser uh, el anillo de polinomios sobre el campo F. Y uh, en, la onda, bueno, en el lado de geometría algebraica, este anillo se identifica con los, las funciones regulares en el plano proyectivo afuera de infinito. Okay, so aquí tenemos un análogo de los racionales y un análogo de los enteros en esta categoría. Ahora, um, también hay un valor absoluto natural um, que se asocia al punto en infinito. Tomamos un, una función racional, consideramos su, su orden en infinito, puede ser un cero, puede ser un polo, no importa. Tomamos su orden en infinito y usamos este orden como exponente de Q. Eso define un valor absoluto uh, de Arquimedia. Entonces, pues el análogo de los reales es la completación de Q respecto a este valor absoluto. Y el análogo de los complejos es, de hecho, no es solamente la cerradura algebraica de R, también tenemos que volver a completar. Uh, y resulta que este campo C es mucho más grande, es una extensión infinita de R. Entonces, esto tiene implicaciones favorables en, en la aritmética de campos de funciones. Bueno, el invariante modular también tiene un contraparte en este contexto y fue definido por Ernst Geckler en 84. So, tiene una forma muy parecida a la, a la, al invariante modular clásico. Um, y se define, bueno, tiene ciertas cosas que son particulares a campos de funciones, uh, ciertas constantes que, que son particulares a este contexto, pero vemos otra vez un cociente de esencialmente uh, funciones Z, otra vez, uh, donde aquí tomamos lambda mu como el Z módulo generado por uno y mu. ¿Okay? Y usando este invariante modular, Geckler demostró el análogo del teorema de Weber-Feuter para extensiones cuadráticas complejas de Q, uh, no usando curvas elípticas, porque el concepto de curva elíptica tiene sentido aquí, sino módulos de Drenfeld, que realmente son más, realmente es el análogo más correcto para curva elíptica en este contexto. Vamos a decir más sobre qué es un módulo de Drenfeld más tarde. Pero solucionó este problema. Entonces, con este variante modular, y esto es la referencia. Uh, entonces, lo que hicimos, uh, Luca de Mangos y yo, fue tomar el invariante modular de Geckler y definimos, bueno, siguiendo uh, la definición del invariante modular uh, cuántico en característica cero, definimos un análogo en campos de funciones. Entonces, aquí es el, uh, uh, de hecho, el grupo de aproximaciones diofánticas. So aquí es la distancia al, al elemento de Z más cercano. Y resulta que ya que el valor absoluto es, es no arquimediano, este conjunto ahora es un grupo y nos ayuda mucho. Entonces, tomando este grupo, podemos definir el análogo de la función Z. Uh, aquí pongo uh, mónico, queremos que, que son elementos mónicos porque uh, esto es, bueno, es mónico es, uh, es la noción análoga a ser positiva en este caso. Entonces, usando el invariante modular de Geckler como plantilla, definimos otra epsilon f y luego su límite. Y, pero en diferencia con el caso uh, de, numérico, 
aquí tenemos el siguiente teorema. Si f es cuadrático, el número de elementos en J cuántica f es finito. So esto es, no es un conjunto de Cantor, es un conjunto finito. Y puedo formar productos sin problema usando un conjunto finito. Bueno, este, la referencia de este teorema es, es este artículo que apareció en Archive de Matemática. Uh, y luego, ahora puedo uh, anunciar el teorema principal. Si tenemos K real y cuadrático sobre Q, o K, o K enteros, y H, el campo de clase de Hilbert en ese contexto, entonces, si F es una unidad fundamental, entonces el campo de clase de Hilbert es generado por el producto de los elementos en J cuántica F. Y um, so aquí no hay ningún problema, como mencionaba, tomar el producto. Es un producto finito. Y uh, este, este resultado fue finalmente publicado uh, este año en Selecta Matemática. Y uh, también menciono que uh, demostramos una versión análoga uh, de este resultado para campos de clase de rayos en este contexto, usando una noción cuántica de forma exponencial. Esto sigue siendo en el archive. Ok, so, quiero terminar la plática con la relación con cuasi cristales, pero para hacer esto necesito uh, discutir ciertos elementos de la demostración del teorema principal, que son interesantes uh, en sí. Entonces, el primer, la primera cosa que, que, que necesito discutir es la geometría de campos de funciones, un elemento muy importante en este tema. O sea, si tenemos una extensión de, de Q en campos de funciones, esto se induce por un morfismo de curvas definido sobre F. So aquí, sigma K tiene campo de funciones racionales y su morfo a K. Y, si K es real, si K es contenido en los reales y cuadrática, como en el caso de, de interés, esto implica que infinito uh, factoriza completamente, es decir, la preimagen de infinito consiste de dos puntos. Además, tenemos la siguiente fórmula geométrica para el anillo de enteros. O K, el anillo de enteros es el conjunto, el anillo de funciones regulares afuera del preimagen de infinito. Exactamente como Z en Q consiste de las funciones regulares afuera de infinito. Entonces es una fórmula muy bonita y vamos a aprovechar su, 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 su forma en un momento. Pero uh, Déjame notar que por el teorema de unidades de Durstein, sabemos que también aquí el grupo de unidades de este mío tiene un factor infinito cíclico. Y esto implica que cada encaje de este mío en R tiene imagen densa. Porque si tenemos un, una unidad que es infinito cíclico, y si tiene, digamos, Uh, norma menor que uno, sus potencias van a tener norma que, que tiende a cero. Entonces vamos a tener una sucesión um, que tiende a cero en R. Entonces esto implica que OK es denso. Y esto en particular nos dice que el cociente de R por OK es otra vez un, un toro cuántico. Pero por otro lado, podemos usar la geometría a nuestro favor para construir anillos que son mejor, que tienen mejor comportamiento. And, digamos, anillos enteros chicos. 
So, ¿cómo se define? Bueno, mencionaba que hay dos infinitos sobre infinito y que OK son las funciones regulares afuera de los dos infinitos. Pero podríamos simplemente tomar el anillo de funciones regulares afuera de un preimagen infinito. Eso es un subanillo de OK. Y tiene su propio capo de clases. Es un poquito más grande que el capo de clases de K. Y, pero en este caso, lo bonito es que el grupo de unidades de este envío, esto debe de ser a uh, mano, es pequeño, es finito. Y eso nos permite encontrar encajes discretos de estos envíos en R. Bueno, resulta que el cociente se sí, tiene sentido, es bien, es un objeto manejable. Y esto es uh, realmente lo que se llama un módulo de triunfo. So, es como un análogo del círculo, realmente, porque estamos dividiendo uh, algo que tiene dimensión, bueno, el análogo de R por algo discreto. Bueno, uh, Ahora vamos a necesitar una identificación explícita de J cuántica. Entonces, por ser discreto en R, cada ideal en este envío pequeño, uh, digamos, voy a, he, he escogido infinito uno para poder decir algo. Entonces, para cada ideal aquí, ya que A infinito uno es discreto aquí, este ideal también es discreto y define una función z convergente. Y usando esta función z convergente, puedo definir el invariante modular de este ideal. Y resulta que este invariante modular del ideal es un invariante uh, de la clase del ideal. Por lo que obtenemos una función j definida en el grupo de clases de ideales de este anillo chico. Bueno, ya que mi extensión es cuadrática, solo hay un elemento no trivial en el grupo de Galois, que digamos, fue llamado sigma. Y el conjunto AI, que consiste de los elementos de K, dado que la conjugada de Galois, sigma G, tiene valor absoluto menor que Q menos I. Bueno, esto es un grupo, porque este, este valor absoluto es no arquimediano, pero además resulta que también este uh, anillo chico también puede ser definido de modo parecido. Consiste precisamente de los elementos de K que tienen conjugada de Galois uh, menor que menor o igual a uno. Um, entonces, uh, este, este grupo ahí, de hecho, es un ideal en este anillo. Entonces, el teorema, si F otra vez es una unidad fundamental, y si, digamos, su valor absoluto uh, es Q a la D, donde D es mayor que cero, entonces podemos identificar precisamente la invariante J cuántica de F, como los invariantes J de esta familia de ideales donde I va desde 0 a T menos 1. Entonces tenemos una descripción explícita de la J cuántica de F en términos de uh, funciones J de ideales en este anillo pequeño. Bueno, ahora podemos discutir la relación con toda esta teoría con cuasi cristales. Y, y la relación o la razón que hay en relación con cuasi cristales viene del, del deseo de uh, transferir toda la, la prueba que hice con, con Luca, uh, Luca de Mangos, de, de esta teoría que mencioné. Queremos, obviamente, adaptar la prueba uh, a campos numéricos. 
Entonces, la historia es la siguiente. Uh, estaba haciendo mi, mi sabático en París y me invitó Richard Pink uh, a ETH para dar un, un serie de pláticas sobre este trabajo. Y uh, entonces, estaba en Zurich por dos, dos días hablando con Richard y sus colaboradores. Regresé a París y luego en el fin de semana recibí un correo de Richard con el siguiente teorema. Entonces, ahora regresamos al caso numérico. Tomamos teta, una unidad cuadrática fundamental, K, su capo, uh, uh, sigma, el elemento no trivial del grupo de Galois. Y luego, para cada X en R, consideremos el análogo de AI a X, definido de modo parecido. Tomamos los, las conjugadas, elementos en el K, Tal que su valor absoluto, el valor absoluto de la conjugada, es menor que teta al menos x. Entonces, este conjunto es discreto, que nos permite definir su invariante modular, usando la función de teta convergente, como antes. Entonces, teorema, pink. J cuántica de teta, es el conjunto de Cantor que consiste de todos los valores de estos funciones J de estos conjuntos. Estos conjuntos no son, no son ideales. ¿Qué son? Bueno, resulta que son cuasi cristales. Entonces, ¿qué es un cuasi cristal? Yo no sabía que es un cuasi cristal, pero. Luego me di cuenta que, que Richard Pink le gusta mucho cuasi cristales cuando se contractó a ETH su, su uh, coloquio de inauguración, que se dirigió a toda la comunidad de ETH, uh, fue sobre cuasi cristales. Entonces, por casualidad, tenía la suerte de conocer a alguien que sabía de este tema. Entonces, ¿qué es un cuasi cristal? Bueno, la definición original se dio por uh, Yves Meyer. Es un conjunto de RN, que es un conjunto de Delaunay. Esto quiere decir que es un subconjunto relativamente denso. Cada bola de suficientemente grande va a contener un elemento de lambda. Y también lambda es uniformemente discreto. Um, y pedimos una una propiedad más, pedimos que lambda es un casi retícula. Es decir, existe un conjunto finito, uh, F en RN, tal que el conjunto de referencias, lambda menos lambda, es contenido en lambda más F. Uh, so, por ejemplo, uh, de un quasi cristal es el conjunto de vértices de cualquier tesolación de Penrose. Esto es un cuasi cristal. Y otro ejemplo ocurre en, en la física de materias. Uh, son 1984, uh, Schachtman, Codujo, en el laboratorio, una aleación de aluminio y manganeso, cuya estructura atómica no es cristalina, sino cuasi cristalina. Y aquí tenemos una imagen, uh, uh, ¿cómo se llama? Uh, espectrográfica de esta sustancia. Y vemos en este, eso fue hecho por rayos X, la fracción de rayos X. Y vemos una simetría de orden uh, 10, que implica una simetría de orden 5. Y simetrías de orden 5 son prohibidos en, en, uh, en retículas de dimensión 2. Entonces, esto implicaba que esta sustancia no, no tiene una estructura atómica cristalina. Pero esto es, de hecho, un, un cuasi cristal. Y bueno, por este descubrimiento recibió el premio Nobel. Ok, entonces el teorema de Pink sugiere que el análogo, el anillo chico, a infinito 1, 
and Cartridge Sigma Zero es el anillo quasi cristalino que pedimos en uh, el teorema de Pink. Digo que es un anillo porque es, es un quasi cristal que también es un monoide multiplicativo. Esta condición es multiplicativa. Y el análogo de los ideales, AI, forma un, una familia de ideales quasi cristalinos. Um, y es, es importante o, o interesante notar que los elementos de estos objetos uh, son, consisten de precisamente uh, números de piso y números de salam, uh, clases de números que ha sido estudiado por 70 años, pero no de este modo. Ahora, um, Voy a decir un poquito más sobre uh, módulos de Trinfeld. So, en el contexto, regresando al contexto de campos de funciones, los co cocientes de C, o los ideales en este niño chico, uh, juegan el papel de curvas elípticas de rango 1, como mencionaba. Y además, más precisamente, hay algo como un función P de Weierstrass, o un exponencial, en el caso del círculo, que define un isomorfismo aditivo con eh, TA, con, con el grupo aditivo de C. Y esto nos permite empujar la estructura de A infinito 1 módulo en el lado izquierdo al lado derecho. Esto es lo que se llama realmente un módulo de Drinker. Y si quieren aprender más sobre este tema, esto es esencialmente la Biblia. Bueno, entonces pues ya sabemos que son los módulos de Drenfeld en nuestro caso, gracias a las observaciones de Richard Pink. Si tomo A igual a X, el quasi cristal, um, queremos formar su cociente, exactamente como aquí, pero AX no es cerrado respecto a la suma. Entonces, no podemos formar el cociente en el sentido usual. Pero podemos considerar la cerradura de las clases laterales, digamos. ¿no? Aquí formamos todas las clases later laterales, no, no tiene la estructura del grupo. Pero cada, cada traslación de A por un elemento de R también es quasi cristal. Entonces, este conjunto de clases laterales es un conjunto en el espacio topológico de todos los cuasi cristales de dimensión 1 y puedo definir o puedo tomar su cerradura. Y lo que pasa es que obtenemos, uh, no, no, no obtenemos una variedad uh, de dimensión 1, sino un solenoide de dimensión 1, es decir, un, un espacio topológico localmente modulado sobre R por un conjunto de campo. Además, este espacio tiene algo como multiplicación compleja, que, que, que llamo multiplicación quasi cristalina. Uh, el anillo quasi cristalina, quasi cristalino, actúa por endomorfismos quasi cristalinos. Bueno, no voy a definir ese concepto, pero actúa en este solenoide. Y por fin existe un exponencial que define un casi A signo 1 estructura sobre su imagen, uh, y que, que, que llamamos módulo de Drinfeld quasi cristalino. Uh, y aquí es un dibujo hecho por Pari GP de una de las hojas de las, del solenoide asociado a la razón oria. So, vemos. Podemos ver aquí un patrón de autosimilaridad alrededor uh, del hecho alrededor de uno. Entonces, uh, bueno, esto es la referencia para esta historia. Y uh, uh, finalmente termino con las, esta uh, página. Uh, he formulado basado en todas estas ideas un programa que tal vez es parecida al programa de multiplicación real, 
Yes, what they were to my multiplication quasi crystallina. The slide is this where you are, material, the model of the drink field quasi crystallinos, or multiplication quasi crystallina. You use R as the theory para adaptar a prueba del theorema principal a la conjectura que queremos demostrar. Y pues ya, no tengo más de ser. Muchas gracias, Tim. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Tim. Muchas gracias. Creo que vamos, ya vamos a acabar la, el, la grabación y vamos con las preguntas.